It's being recorded. Uh, my entire screen. Uh, sir. Yeah. Uh, sir, nak tanya soalan sir tentang quiz. Okay. Apa dia? Sir, quiz. sir quiz berapa soalan sir? Oh, berapa soalan? Hmm, 10 marks. Consists of 4 marks. Uh, 4 question. 4 small question. Okay sir. Thank you sir. Yeah, sure. I hope that helps lah. Ha? Uh, yang paling penting kita tahu berapa markah. 10 markah maksudnya 10 step. Tak banyak. Memang sikit. Don't worry. You will finish it within 15 minutes. Okay. Alright. Uh, kita mulai. Okay. So, uh, let's revisit some of the things. Of course, huh? Like I said just now, that for the conic section, we have four cuts. Huh? Okay. Four cuts. And we are already covered for the circle one. And it's very fundamental for us to really understand the standard form. Huh? Saya tulis je lah. Walaupun uh, benda ni kamu dah study dan kamu dah tengok the intermediate video. Huh? Okay, for the circle x, uh, x tolak h squared. Huh? Plus y minus k squared equals to r squared. Okay, so that's fine. hk is the center and also of course r is the radius. Okay, so you are given uh, for example sketch. Huh? X minus 3 squared plus Y plus 1 squared equals to uh, 25. Okay, this is very easy one. Where you need to know that your HK center is 3 and also negative 1. And also your radius is 5. Huh? So you must compare H, H dengan H ini dan juga R dengan R. So kalau dapat soalan macam ni, Nampak senang tapi nak lukis bukan senang. Ha? Allah. So, ha? uh, identify first the center. Ha? 3, negative 1. 1, 1, 2, 3 and negative 1 should be around here with a radius of 5. 1, 2, 3, 4, 5. So, gunakan kamu punya 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, ada bawah satu lagi. Alright, gunakan protector dan kamu lakar lah supaya ah, tak comel. Tak payah, sini. Ha. Okay, seriously forgive lah. Ha. Ha, okay, saya, saya sarankan sebelum saya guna protector, ha. guna protector lah. Okay, cantik pun. Okay. So, mestilah tanda kalau boleh labelkan supaya kamu nampak jelas, 3, negative 1. And you must know the, uh, the radius which stand for the diameter. So, sini adalah Negative 1 ke kiri, tolak 5. Huh? So this will be, uh, <coughs> no, di sini. Saya kena bawah sikit. Ah, that's much better, right? Okay, so center. So 3 minus 5. Huh? 3 minus 5 is negative 2. This is negative 1. Tak perlu buat label yang diameter ni. Tapi you get the idea. Huh? The radius. 1, 2, 3, 4, 5. This is what should be 8 sepatutnya. Ha, lukisan saya tak ikut skala yang betul. Alright. And stems from this circle, you can solve many things. And we already gone through part where you need some of the equation you need to complete the square. Okay. As a refresher, Ada tak kita tengok soalan tutorial sekejap? Okay. Uh, saya harap kamu buat tapi boleh tak cuba yang tak buat lagi untuk buat B. Ha? Saya nak pastikan kamu betul-betul tahu complete the square sekejap. Ada yang nak buat ke? Belum ke? Okay, this is where oh. I really need your feedback. Ada tak yang nak buat? Belum. Belum. Oh, ramainya belum. <laughs> Ada tak yang dah? Dah. Ada. Alhamdulillah. Ada. Ada. 
Okay. Alhamdulillah. Ya, ya, right. ya. Uh, ya. Ya. Buat sekejap boleh? Ha. Saya nak push kamu untuk buat please. Ha. Buat sekarang sekejap. Yang nak buat tu relax sekejap atau buat soalan lain dulu. Okay. Ha. Take some time. Uh, three minutes boleh? Three minutes. Ha. Three minutes. Ha. Boleh nak lama lagi tapi uh, saya tak nak kepada yang lain tu oh, dia tunggu lama sangat kan yang dapat. Yang tak buat tu cuba cuba buat sekejap. Cuba cuba ingat balik uh, saya ajar minggu lepas. Yalah yang mana kita saya, saya kena tulis balik lah kalau ikutkan. Yang saya tulis B sama dengan B per 2A tu dengan E is equal to uh, negative uh, B squared over 4A tu. Eh? Okay, so when you already complete the square, I want you to mention what is the radius, huh? what is the HK and also obviously what is the radius. Kepada yang dah buat, adakah radius kamu dua? Yeah. 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 Yes. Very good. Benar, benar. Alright, so I guess uh, ada yang dah tengah buat tu huh? as a refresher. Okay, the question just now is x squared plus y squared tolak 2x tolak 2y sama dengan 2. Soalan macam ni akan keluar dalam tes kamu. So kalau kamu tak dapat buat then uh, masalah sikit lah eh. Uh, okay, always try to group the x together and we focus on one part first. Eh? So x squared minus 2x. Okay. Uh, saya ada bagi hinting dia iaitu uh, katakan kita sebenarnya nak jadikan dia kepada x tambah b squared hmm, plus e ya, yang ni, yang minggu lepas tu saya tak hafal uh, the exact form, yang saya hafal ialah uh, b per 2a which comes from ax squared plus bx plus c ya, so coefficient of a at the quadratic power of 2 and also the b, so kalau kat sini equations ni Ha? Nampak A dia satu, B dia uh, minus tu. Ha? So and then also the 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 E lah, B squared over 4A. Okay, so yang ni X per tolak 2 per 2, 1 squared. And then for the E part, this always negative. Dia ada sepatutnya yang lengkap dia ada C. Sebab dalam equation ni, you don't have the the C there. Okay, you know, so it will be negative 1. Yang mana datang daripada B squared 4 over 4 times 1. And always try to double check. Huh? Double check tu untuk meet supaya yang ni kan kita dah completekan square dia, adakah kalau kita expand balik dapat ini? Huh? If you have time, always do that. Huh? And you can see that if you expand it, x squared tolak 2x tambah 1 tolak 1. Jadilah sama dengan x squared minus 2x. Okay. So, settle for x, you do for y, then you will get x minus 1 squared minus 1 plus y minus 1 squared minus 1 equals to 2. You simplify this form so that you can make this to be x minus h squared 
plus y minus k square sama dengan 2 tambah 1 tambah 1 dapatlah equals to 4 now to determine the center and also uh, the radius always try to match up with the standard form where you can observe here that your hk the center will be 1 1 and also your radius will be 4 equals to r squared r equals to 2 this is how you can your completing the square buat beberapa soalan yang memerlukan kamu complete the square insyaAllah boleh buat eh? ok yang dah tak buat lagi tu harap boleh buat macam yang uh, telah kita tunjukkan ini. Eh? I hope you can do it kalau class face to face saya boleh tengok kamu tulis sekarang ni saya tak nampak kamu punya tulisan eh? now this one we already covered uh, a little bit brief eh? Uh, to to know uh, the intersection uh, points ah huh? so ada tiga case kalau distance antara uh, center dengan center antara dua circle uh, is larger than the distance between the points there between the circles then we, uh, we know uh, it will intersect at two points so, saya tak akan tanya soalan macam ni kan saya akan tanya kat mana titik persilangan uh, sebab this one is just a uh, more like a theorem ah kita fact yang untuk nampak bahawa petanda awal bahawa uh, intersection point dia ada dua ada satu atau tidak intersect langsung okey okey this is a concept of a tangent eh uh, bukan belum ini bukan tangent ni konsep circle dengan line maksud tangent saya dah cakap uh, kuliah hari tu a circle what is the definition of tangent? It means touch. Eh? Tangent uh, in the layman term is a touch. Boleh lah, touch at one point. Eh? So, dia bersentuh. Katakan titik yang tangent maksudnya dia bersentuh dekat bulatan. Dan uh, kalau of course, kalau normal. Eh? Normal means perpendicular as well. Eh? Maksudnya keyword dia ialah 90 degrees. Eh? So, kalau dia kata there is a line normal uh, line which is tangent to the circle it means that dengan center dia tangent uh, dia normal 90 tangent dia bersentuh and i okay so because the question of the tutorial uh, there is this a question of uh, find uh, the line which is uh, tangent at point something and norm, uh, normal to the circle ada iaitu contoh ini uh, ni point intersection sekejap eh saya dah tengah cakap pasal tangent tadi tu this one okay find the equation of a tangent and normal of the circle so it asks you to find the straight line which touch the circle at the point 2, 3 and also normal again uh, you get a circle which is not in the standard form yet and then this on the standard form ni saya laju je sebab dah jauh jawapan kan kita buat tutorial bila kita ada masa tambah y plus 2 square equals to 101 over 4 ok tapi sebab kebanyakan student mungkin lupa pasal konsep normal dan juga konsep uh, tangent line tu maka strategi dia ialah kita bayangkan berlaku situasi ini ha? kita nak cari equation ini that's why uh, uh, the solution uh, the next step required afterwards is to find the normal line which is this one this is the normal line ni eh? normal line kepada circle ini sorry bukan dia normal line yang asal tu normal line to the circle yang ni okay. so that's why dia cari kecerunan perpendicular by the way uh, if a line is uh, perpendicular to each other then uh, the, the product between M1 and M2 is negative 1 so dapatlah persamaan ini ok 
A ni saya harap kamu dah study campur dengan video Mandarin tadi. Okay, about the intersection ha? ada dua jenis uh, situasi intersection. Intersection between two circles. Okay, intersection between two circles. Actually kalau dia suruh cari point of intersection of the circles ni kita tak perlulah technically bagi tahu dia intersect kat mana sangat. Ha, sebenarnya kalau kita terus buat simultaneous equation you can actually get it directly boleh tahu terus dia intersect kat berapa point okay my point is like this ha? after you already do the simultaneous equation you can see actually dia apakah nilai x dengan y itu so tak kisah kamu nak solve for x and y first tak, tak ada masalah kamu boleh dapat kalau kamu solve untuk x dengan y dulu tapi kita boleh lihat ada dua nilai uh, yang mungkin untuk mana-mana satu variable x atau y alright ini guna simultaneous equation biasa saja okay and also there is a one condition where it intersects at line and also circle yang ni terpulang kalau kalau dia dia bagi equation line saja yang ni kita tak discuss lagi eh? Okay, y equals to 2x plus 3. Ayah. Okay. So, kamu sebenarnya dah ada dah nilai y kat sini. Okay, nilai y ni boleh dimasukkan ke dalam persamaan equation nombor satu ini boleh masuk direct. So x minus 1 squared plus uh, y eh? 2x plus 3 minus 2 squared equals to 5 and then you try to solve for x. When you get the value of x which I presume there should be there might be 2 because of the square here and you get x1 and x2 you masuk balik dekat persamaan uh, straight line boleh masuk dekat persamaan Uh, apa tu, circle pun boleh uh, sebab dia intersect dekat tempat yang sama maksudnya point nanti koordinat x1, y1 dengan x2, y2 tu patut fit kepada mana-mana equation 1 and 2 alright ok, saya pergi ke parabola sekejap eh? sebab asyik circle je kan ok Now the standard form of a parabola. Huh? Parabola ni bentuk parabola. <laughs> saya pernah dengar pasal apa tu piring parabola tu. So baru saya tahu kenapa bukan baru lah. Actually the the name of the parabola punya uh, antena tu pasal dia bentuk parabola. So what is parabola? Is basically is a conic shape huh? which can be represented on this form. Okay, don't confuse this with a quadratic function eh. Quadratic function dia tak fit kepada nilai P. Dia boleh pelbagai. Maksud saya ni eh, quadratic function. Nanti orang kata, oh quadratic function boleh lukis ikut suka hati lah. Parabola macam ni. Ini adakah ini parabola kan contoh? It might not be parabola. Ada orang kata, oh ini parabola. Eh bud. Ini parabola. No. Parabola memang dia ada nilai cantik dia P tu. Of, of of the P tu. Ha? So jangan sebarangan lukis. Uh, mesti try to follow uh, the the logical scale lah eh. Tapi of course saya selalu tak ambil dah aku kata betul-betul sangat uh, student punya lukisan tu sebab saya faham lukisan tu payah. Uh, yang penting saya selalu akan tengok student tu define tak mana dia punya vertex dia mana dia punya fokus and of course the directrix. So tadi untuk bulatan kita hanya concern kepada center and the radius for the parabola we have three major things eh? which is the first one vertex. Vertex ni sama kalau kita define HK tu sama dengan center dengan untuk circle. Okay so uh, please distinguish these two things. Eh? Dalam nota saya yang saya buat sendiri saya selalu bahagikan kepada cases supaya saya senang ingat. You, you kalau boleh ingat tak apalah. Okay. So, kalau parabola 
Dia salah satu je XY, dia mesti ada P lawan dia Y And for Y squared ada P dia ada X Sedikit menghafal diperlukan di sini lah sedikit saja. And for the one case of X squared There are two um, possible P Which is P larger than zero and P less than zero Dan kamu letaklah sekali Okay Beza eh, saya lukis dulu part C X dan part C Y Ini part C X, ini part C Y Ini untuk P lebih besar daripada kosong Okay, suppose you get this equation X minus 0 squared equals to 4P Y minus 0 squared Because the standard equation is X minus, can be X minus H tau Ni sebab dia pada parabola Uh, pada vertex kosong-kosong Saya lebih suka hafal yang ni This one Sebab dia lebih general Dia lebih general Because HK can be anywhere Not necessary at the origin That's why I combine minus uh, Saya cukup ingat Kalau elok lah uh, X minus H squared For uh, Y minus K squared So saya ubah balik ke atas ni Sekejap Ini saranan saya lah Ni kalau kamu letak X squared semangat uh, 4 PY itu mesti dekat origin Tapi sebenarnya standard equation yang sebenar ialah X minus H squared sama dengan 4 PY minus K No square ah. And also this is Y minus H squared sama dengan 4 PY minus A X minus terbalik pula Okay Alright Now we we'll, uh, try to focus on the first case first huh? uh, Atas kiri huh? Saya nak tunjuk actually Kalau origin dia kosong-kosong HK Kita mark dulu sen uh, Vertex center tu So this is zero zero The next step is to identify The focus huh? Focus adalah titik Titik fokus ialah P So sini P The magnitude here is 0 plus P sebenarnya Atau dalam case ni H plus P is 0 plus P So itu titik fokus Fokus Ataupun H plus P No, 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 no HK ya, sekejap HK Naik atas is K plus P Because it is at the y-axis, the net atas Tahu yang penting kau tahu Kita tahu ini adalah Jarak dia adalah P So what about directrix is the opposite of it Opposite of this So directrix, kalau origin kosong, sini P So jadilah satu directrix So dalam kes bawah ni ialah K minus P Alright So katakan kita dapat satu equation yang lain Sekejap eh Kita pergi uh, yang mana origin bukan kosong-kosong Okay cuba kita Tengok yang ni kejap Y squared sama dengan 4X Atau X squared, tadi kita bincang apa eh? X squared Oh kita bincang sama, uh, X squared Okay Reverse, reverse Saya nak cuba contoh lain Okay, for example lah, X minus 1 squared 
equals to 4 I buat y y squared boleh lah uh, y squared ok saya besarkan terus ok this is a parabola bukan squared lah sini 4y kita square kan minta maaf alright ok suppose you get this parabola always start first with writing the standard form penting ok so bila dah dapat ni kita boleh tahu beberapa perkara pertama sekali what is hk here and it is quite obvious that hk is 1 because this is y minus kk tak ada y tolak kosong is 0 and also what about p compare with p so 4 p equals to 4 then p equals to 1 so we might get uh, the information sufficient information for this so try to schedule this is pasti x pasti y and the center uh, the vertex is 1 0 sini and please recognize something pertama sekali ialah x kini kuasa 2 so sama ada ini atau ini but which one and for the first one, you must next identify what is the value of P sebab tu penting kita tahu nilai P ni apa P equals to 1 which is larger than 4 ha? jadi berbentuk senyum dan nilai P adalah fit pada 1 jadi ini merupakan P kamu pada satu jarak dia magnitude dia satu so dalam kes ni dia naik pada part CY that's why K plus 1 tu ok now I try to draw ok so highlight first the apa tu titik focus tu and also bila dah ada fokus lawan dia ialah directrix which is k minus 1 here this is directrix directrix mesti dalam bentuk line and this is the line of y equals to negative 1 Okay, so to recap something back is that for the case of, par of parabola, we have four saya suka tengok yang ni we have four cases uh, with a center, uh, with a vertex saya terlalu interchange dengan center sebab dia macam center, saya nak, saya uh, fahamkan dalam pemahaman saya know your shape Okay, so pertama sekali macam ni lah standard form first huh? so for the standard form you can know the value of hk and also p which is related to focus and also line directrix focus is a point directrix is the line And based on the value of P as well, you can know the shape. Plus the standard form lah. Standard form kita yang paling besar, kita ada X minus H squared. Eh? Kalau X minus H squared, dia sama ada senyum atau muka masam. Kalau Y minus K squared, dia bentuk bul bentuk C dengan inverse C lah. 
So most of the question of a condensation lies in this manner. This sort of some other new case. This sort of come simplify the form into a standard form. Then you define what is the focus and the directrix. Selalu main kat situ saja. Nothing that complicated. And sometimes it require uh, completing the square. Sebenarnya soalan completing the square pun boleh ditanya kepada parabola, ya? Okay, sebelum saya uh, proceed kepada contoh soalan, ada apa persoalan? Ya. Yeah. Yang kalau nak lukis melengkung tu, ha. kita lukis je lah asalkan dia punya center dia kena lah macam tu. Ya betul. Center mesti kena, vertex tu kan, mesti kena. Kena aku kalau tak sentuh, tak boleh. Kena sentuh. Lepas tu, darjah lengkungan tu, ha, macam yang awal-awal saya cakap tadi tu kan, darjah lengkungan tu, ada selalu sebelum kata, eh, lengkung macam ni ke, atau tajam lagi ke, yang tu saya tak betul-betul uh, orang kata, apa tu, tak ambil pusing sangat. Ha, sebab saya tahu susah. Hmm, yang penting, Tahu center, tahu fokus dan lukis line of directrix. Itu dah dah cukup saya bagi markah lah. Hmm. Tapi lukis yang munasabah sikit lah. Parabola ni dia dia tak adalah macam cawan sangat kan. Ini macam ellipse dah. Bentuk parabola sikit. Ha, smooth lah. Make sure kamu lukis sentuh. Saya setuju ha, dengan soalan kamu. Memang kena sentuh. Kalau tak sentuh salah lah. Dan se-smooth mungkin. Asa semua mungkin. Jangan ikut macam saya, tak semua langsung. Okay, semua. Alright, soalan lain. Uh, ya. Sir, hmm. directrix dia tu ambil nilai P dan kita negatifkan dia. Negatifkan dia, dia, dia atau positifkan dia macam tu eh? Uh, ini untuk Standard form yang mana? X squared ke Y squared? Mana-mana? Okay, I take her question as a general one eh. Directrix tu lawan dia. Okay, lawan kat mana? Okay. If X minus H squared, so it means that dia ber ber berlandaskan pada paksi X lukisan kamu tu sama ada senyum atau masam. Okay. Kalau X lah, saya tak cakap oh Y lagi dari <laughs> tadi. Okay, so directrix adalah yang penting kalau kita nak tahu ialah P dan juga HK. Kalau kita tak tahu dua ni, kita tak tahu directrix tu di mana. Okay, so once kita dah lock mana HK kamu, contoh HK saya kali ni, center saya, katakan pada dua kosong. Katakanlah pada dua kosong. Okay, ini adalah center. Berapa kapi saya? Katakan P saya tiga. Once we already know this, then you know where is the point of the uh, apa tu focus. So focus saya satu dua tiga satu dua tiga. So ni apa ni? Ni bukan titik dua kosong ni. Ah jad ni kosong dua sorry. Ha. Kosong dua. So dua jam tiga lima. So fokus kamu adalah pada titik kosong lima. Okay, directrix pula lawan dia. Ha? Macam kamu cakap tadi lawan dia. Sekarang dua, satu, dua, tiga. Dia pada Y sama dengan negatif one. Y sama dengan negatif 1 is the directrix. Ya, yeah, saya suka, saya gunalah keyword tu. Lawan. Tapi lawan dengan fokus. Titik tengah dia ialah center. Bolehlah pakai. This one is for the case of x minus h squared. Kalau case untuk y minus k squared, contoh sini center, 
Katakan fokus di sini Lawan dia adalah Directrix Directrix Remember this is the value of P This also helps the value of Negative P Kebetulan dia uh, sama lain dengan yang saya lukis ni kebetulan sama lain dengan sana Tetapi kalau P tu jauh lagi Katakan P saya sini tak mustahil So line directory kamu Ni P, ni center Ini line directory So this is plus P, this is negative P And the value is affected right now is the value of the coordinate of X Faham konsep dulu, kurangkan hafal eh, Kalau boleh kurangkan hafal Okay soalan lain Sir, yes, saya. So, jadinya bahasa yang apa tu Yang berlawan tu bahasanya apa yang jarak center tu ke P sama dengan yang C tu negatif P lah macam tu Yes, ah, dengan directrix tu, betul Jarak dia uh, sama, uh, nilainya ialah P Dan uh, P is the focus, uh, focus, uh, focus adalah titik Directrix adalah line garisan. Okey, mari kita ambil masa sekejap untuk tengok contoh soalan daripada tutorial. Okey, cuba kita selagi tak cuba kita kita blur lah rok. Ha, kita tak tahu boleh tak kita nak jawab. Okey. Uh, soalan nombor 14 eh. Question of 14. Nampak? Dia akan tanya juga Why is the focus, directory, and vertex and sketch? Okay, last kali begitu kot Cuba Identify The focus And the directory as Dia terbalik kot Kalau saya selalunya saya akan cari vertex dulu Tak kisah Tak kisah Still boleh dapat The keyword for question 14 is Try to convert it into which standard form Okay Ambil masa dalam Uh, 5 minit boleh uh, jawab mana-mana soalan cuba belaka kalau sempat jawab semua uh, jawablah saya tu kamera jap
Okey, saya kembali. Alright, ada satu soalan uh, yang yang uh, I think worth to discuss ah. Huh? Because it requires uh, manipulation of completing the square. Which is question uh, 14 14F Ah, 14F eh Okay Alright, 14F eh Okay, Y squared minus 2y equals to 4x minus 9. At the first glance, you will not see any standard form of a parabola yet. Okay. So what give me the, the hint is that first of all, I see two variables of y here. Huh? So variable of y ni, I simplifykan supaya dia jadi y uh, complete the square, uh, 2 bagi 2, y minus 1 squared and then I get minus 1. Uh, these things are equal. Huh? Okay, saya double check. Y squared tolak 2Y tambah 1 tolak 1. Yes. And then the right side, I leave it be as it is first. And then I plus 1 at both sides to eliminate this negative 1 here. Becomes 4X negative 1 plus 1 negative 8 okay right now if i try to compare it with y minus h square equals to 4px we will have a problem because you cannot simplify this yet you cannot know the exact value of 4p yet unless Kita tak boleh tahu yang apa tu X minus K tu ha, Kita tak boleh tahu lagi X minus K tu Problem tu bukan PP dah boleh nampak K tu So you still need to improvise something huh? Where you factor this 4 And then I get X minus 2 Now I can see that it will be similar uh, With the standard form and then, can I know my HK? Of course, eh? HK kita main compare je kat sini Dia adalah 1, 2 And you get the center Nice And for the P 4 and P equals to 1 Dah dapat ni, mulalah kita melakor Okay, because this is y minus 1 squared nah, Dia berdasarkan y yang uh, pada pasti y Ya yeah. yeah. Bukan ke dia siapa? Dia punya centroid dia 2 1 ke? X Saya salah kira ke? XY kan? Perindikasi dia 2 1 eh? Sekejap Itu kan y minus 1 dia pasal belah tu x minus 2 Bukan dalam koordinat Ya yeah, ya yeah, ya yeah. saya terbalik saya terbalik Ah thank you Ah saya terbalik Alright it's 2 1 eh Maksudnya y minus k sini ah, x h eh Oh so dia consistent lah kat situ Okay okay thank you So 2 1 eh So uh, 2 1 mana? 1 2 2 1 and the P is positive, maka dia bentuk ke situ Kita bersemuhkan lah kalau seboleh yang boleh So this is 2 1 Saya lepas tempat lain lah 2 1 Okay, so for the focus point Satu 
So it means that it will be 2 plus 1, 1. Jadi coordinate focus is 3, 1. Okay, ni adalah focus. And the line of directrix, minus 1. Because this is P and eh? P. Berdasarkan nilai P, line directrix kamu. is line x equals to 1 Okay, yang dapat daripada 2 tolak 1 Thank you boy Alright, so manipulasi uh, computing mean square diperlukan dengan sedikit perfaktoran barulah kita tahu nilai H dengan K yang mana tadi saya terbalik kawan kamu tegur, uh, terima kasih saya terbalikkan dekat standard form ni dan kita dapat nilai P, kita boleh tahu titik fokus dan kita tahu line directrix. Okey, ada soalan lain? Yang inilah yang betul-betul saya nampak uh, sedikit suka yang lain ni saya tengok uh, agak direct eh. A direct, B direct, C direct, D direct. E sedikit kena perfaktoran eh. Yang ni saya tunjuk sekejap je D tapi sepatutnya kalau kamu dah jawab F kamu dah jawab E lah eh. E uh, Y squared equals to 16X minus 8 Okay. Ada yang mungkin faktorkan 8 eh. Ada, ada yang mungkin. Okay. Y squared equals to actually kita faktorkan 16 to be X minus 1 over 2 and then you compare it with the standard form okay ni y kan okay y h k y tolak k square 16 uh, ah sorry 4 p dulu ah eh. 4 p x minus h ada square then h k will be or 1 over 2 uh, 0 and also your p will be 4 Okay, dan kita lakar. P positif lagi? Hmm, okay. Saya tak, saya tak cuba lagi uh, apa tu example yang P negatif. Alright, cuba semua. Dan itu asas parabola setakat ini. Eh. Saya cuba tengok sekejap soalan 15. Okay. Okay, uh, soalan 15 ni dia terbalik. Dia terbalik. So, you, you tahu nilai fokus but you need to find the equation. Okay, try to think together with me. Eh? Try to get the idea first. Okay, come on. The interesting about this question, it does not tell you the, the equation, the standard form, but it tell you the focus first. Tengok, kita boleh tak dapat idea? Okay, dia bagi tau focus dulu. Daripada fokus ni, kosong dua. Okay, saya tanda lah. Kosong, satu, dua. Ini titik fokus. Yang diberi dalam soalan, kosong dua. Okay. Try to make my class more interactive. Up, daripada nilai titik fokus ni, kita boleh tahu apa? Boleh tak bagi feedback ke saya? Saya tahu jawapan dia, tapi saya nak tahu. Kita boleh tahu nilai apa kat sini? Dia punya koordinat. Koordinat apa tu? Apa tu namanya? Ah uh, vertex. Vertex dah boleh tahu? Hmm? Berapa nilai vertex dia kalau begitu? Ah uh, nilai x dia. Ah okey, kau kamu kata okey tahu vertex. Okey, saya simpan. Okey, tapi when you already said vertex, can you uh, know apa tu? Dah. Soalan ni saya tak boleh buka habis. I see vertex at the origin. Oh dah bagi tahu dah vertex dia kosong-kosong. Sorry. Boleh tahu P sir. Thank you P. Okay. Berapa kena nilai P? Dua. Okay. Uh, vertex dah origin eh. Dia dah bagi tahu dalam soalan. Saya tak tak buka habis tadi. Uh, I see vertex at the origin and satisfy the given condition. So berapa kena nilai P dia awak? Satu. Dua. 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 Uh, satu atau dua? Ah, dua, 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 d
Thank Alright, you. cukup dah. <laughs> Thank you. Alright, we already uh, know from the previous uh, discussion eh. Jarak antara origin dengan fokus adalah P. Ha? Dan lawan dia tadi tu yang macam kawan perempuan kamu cakap tadi tu lawan dia tu adalah magnitude directrix ha? So both of these are the, the value magnitude of P eh. So yes, the P is two. The P is two. Dia tak suruh lukis directrix pun. Dia suruh cari equation. Ha, kalau suruh directrix kita dapatlah nampak directrix dia dekat x ikut uh, y eh sorry. Y ikut tu negatif tu. Right. That's not the point. Right now equation. Dia kata equation. Okay, x ni dekat pasir x ke pasir y? Okay dekat ni, so the x, x minus h squared sama dengan uh, 4p y minus k. Kalau y the k, kalau x dengan h dan dia dah cakap dekat origin. Jadi x tolak kosong squared sama dengan 4p uh, y minus kosong. Eh, hey, selalu tertutup ni. Okay. Jadi dapatlah x squared sama dengan 4p uh, y but you already know the value of p maka masukkan je lah dalam persamaan ni so the actual uh, the equation of the parabola ialah 8y senang kan? kacang kan? ingat ok uh, kita yang B tu boleh cuba. Kali ni B tu dia main dekat uh, paksi uh, 8 so Y kuasa 2. Okay. Uh, saya izinkan kamu rehat sekejap dalam masa 5 minit. Sekarang pukul apa ni? Oh lemak. Satu suku dah. Okay sebab saya plan uh, kamu punya kamu uh, plan kamu punya quiz dalam satu setengah. Hmm, so mungkin ellipse dengan hyperbola saya sekalikan lah uh, istin depan Okay, uh, kamu nak study dulu ke? Oh tak ada yang nak study dulu. Kalau nak kalau nak start sekarang boleh? Rehat, rehat. Rehat, rehat, rehat. Okay, okay. Uh, rehat. Uh, satu setengah ready balik ya. Uh, satu setengah nanti saya minta kamu kalau boleh ya, on camera ya. Ha, saya dalam masa 15 minit ya kita on camera ya. Uh, rehat dulu, satu setengah kita ready untuk quiz ya. Saya buat skema aja. Okay, bye.
friendly reminder eh, kena ada kertas uh, dengan cam scanner eh. Uh, satu setengah, uh, satu dua lima saya buka balik kamera untuk kamu ready. Okay.
Ya, yeah. kuis kat Galam. We, oh tak jumpa, saya tak post lagi. Oh, okay. Okay. okay, semua boleh ready. Ha? Okay, patutlah. Tak tahu cuk benda punya bahasa ni. Okay, saya akan post sekarang. Dan saya nak tengok korang nampak tak soalan tu eh. Okay, saya buat di week tiga. Siapa tak nampak, bagi tahu. If anyone cannot see, uh, please mention it to me right now. Nampak tak? Respond please eh. Sebab interface saya tak sama interface oh. kamu. Nampak. nampak. Okay. Jawab. Boleh mula menjawab, saya izinkan. Buka kamera boleh? Buka kamera. Okay, silakan menjawab sambil menjawab. Okay. Uh, saya bagi masa lebih lah. Masa tutup 1.45. Eh no, saya 1.50 tapi bagi jawab je lah. Okay, saya tengok muka kamu. Thank you. Okay, saya senyap sekarang. Bye. Those of you who don't own camera, please on. Uh, because I what I am watching. Thank you.
Okay, it's 1.40 right now. Uh, I advise you to stop uh, and uh, focus on uh, scanning and submitting. Uh, baru sikit je yang hantar. It's 1.40. Kalau ikutkan, kita dah mula awal sikit. Saya rasa patutnya dah habis jawab. Fokus untuk scan dan submit. Ada yang dah berjaya submit walaupun tak ramai lagi. Make sure your name is on the paper and the ID optional metric card. Submit dekat mana? Submit dekat kalam. Saya tak tahu yang bahagian student ni. Boleh kot kan? Ada tak ruangan submission tu? Ada kawan boleh tolong dalam ni? Saya punya interface papa je. Ha, cuba tengok godek kat kalam tu. Ada kawan kamu yang dah berjaya saya tengok. Ha, ambil masa yang yang tak tahu nak uh, submit kat kalam tu, ha, bagi tahu. Uh, Loh Yujin dah hantar. Albert Hi Weijian sudah hantar. So saya rasa tak ada masalah nak hantar ni. Ha, buat sekarang, buat sekarang ha, yang tak tahu hantar tu. Kat mana eh, yang dah hantar tu? Ada ruangan apa kat situ? Sebab saya ada cut off time eh. Ha, cut off time saya ada. Ha, nanti kalau tak dapat hantar, jangan nak ni pula. Cut off time pun saya dah tambah dah. Kalau off time tu maksudnya tidak diterima dah jawapan kamu. So, like I said, stop. Eh, saya sarankan stop, scan dan load. Masa dah mencukupi sangat. Baru sembilan orang hantar. Ha, yang lain stop. Ha, yang dah hantar tu relax. Nanti kita bersurai sama-sama ya. Hmm. Yang masih menjawab saya ulang. Bukan saya nak meletih. Nanti tak boleh hantar pula. Ha, saya sarankan stop. I suggest you to stop please, focus on scanning and submission. Hmm. I express my gratitude uh, to the one who don't ask their friend or ask at any other platform. The question is quite direct by the way. Senang je. Uh, kalau tercuai tu biasalah. Uh. Ada yang dah left the meeting, bye bye. Tapi janganlah left lagi, kita bersudah sama-sama lah. Saya hmm. so, saya. Ha, ada kawan yang nak submit sir. Okay, kawan yang dah submit tu korang nampak apa? Saya tak nampak bahagian submit tu. Uh, apa yang kawan yang dah hantar tu, kat bahagian mana? Cuba tolong jawab kawan kamu sekejap. Ha, kena refresh balik. Refresh, refresh. Ha, Oh, terbaik, terbaik So, jawapan untuk tutorial ada? Jawapan apa? Oh, oh ni soalan lain eh? Tutorial. 
Uh, jawapan tutorial saya bagi tahu secara direct dan uh, macam inilah saya cerita, saya type balik lah uh, saya, saya lepas tu saya dah buat tapi saya tak buat semua soalan, saya type balik jawapan boleh? Eh? Hmm. Tutorial lain ada rasa, tutorial satu tak ada, uh, saya faham Antak dia Uh, okay, sekejap saya check sekejap lah. Takut ada yang tak berjaya hantar. Maksudnya tak susah lah nak buat quiz kat kalam ni. Buat! Uh, ada ke yang tak habis? Saya tak kira lah pula. Tak habis tu kosong lah nampak. Nak buat macam mana saya dah bagi tahu banyak kali. Doktor rename the file into student ID. Uh, yes you can. Uh, senang saya nak cari tetapi kalau kalam dia dah automatic assign dekat uh, nama kamu. Uh, it is already assigned to your name but to ensure that I will not lose your file. Rename your file into your name and ID. Itu yang paling senang saya nak cari. ID lah paling penting lah sebab pendek. So I answer you eh, uh, uh, apa tu uh, Lim eh? Itu benda yang paling saya takut Hilang atau tak boleh nak cari file kamu uh, Tak pernah jadi lagi lah uh, tapi harap tak jadilah Your ID defines your file Semua digital senang Senang uh, tertukar, senang hilang Okay, you have three more minutes for the cut of time. Uh, ada yang dari lag dah. Tapi yang belum tu please stop. Saya dah cakap dari dah 10 minit dah. Dah dekat 10 minit dah. Uh, ada pesena whatsapp saya ke ni? Saya dah rasa maaf internet saya slow sangat. Alamak, saya tak dapat hantar kenapa tu? Sebab apa tu? Okay, kejap. Saya bagi link uh, Okay, ada yang tak berjaya Saya share saya punya uh, Backup plan, okay? Backup plan eh? Pada yang personal whatsapp saya tu saya bagi backup plan saya isi dalam tu As soon as possible, lambat sangat saya tak terima Ah, uh, okay, buat, 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 buat. Ah, uh, sama-sama, saya jawab. Last semester saya langsung tak guna kalam, saya guna uh, Google Classroom sebab kalam selalu orang kata crash ke apa, aduh. Tapi uh, this semester dia improve it, dia say uh, nampak cantik, saya pun macam lagi bersemangat nak guna. Nampak lagi mudah, uh, macam hope everything goes fine. This is our first trial. Eh? Tapi ada dua kawan kamu tak dapat hantar. Link tak boleh buka. Alamak. Alamak, alamak, alamak. Sabar, sabar, sabar. Saya dah tahu kenapa tak boleh buka. Okay, cuba sekali lagi. Refresh. 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 Saya punya loading. Okay. Sir needs permission. Okay. Permission dah buka. Dengan loading dari tadi. Okay. <laughs> Link tak boleh buka. Okay, okay. Sekejap. Alright. Sekali lagi. Ha, cuba, cuba try, cuba try. Aduh. Boleh dah eh? Ha, refresh. Okay, one more minute. One more minute saya last check eh, kamu punya uh, submission ni, oh ramai dah hantar Oh ya ada makan penuh, wow Belum test lagi Belum final exam lagi, mestilah susah sikit Alright, uh, sikit je yang tak, yang tak hantar lagi Assignment is overdue by 3 second, okay ada yang dah terlambat, okay kepada yang terlambat ni um, 
saya share link dalam person uh, dalam group sekarang. Okey yang dah hantar kod kalam jangan hantar dah saya boleh tahu. Okey. Kepada yang ada masalah buat dalam ni. Ha, dan saya boleh tahu time ni kamu hantar eh. Ikut Google Form pun eh. Saya boleh tahu. Jangan lambat sangat. Okey, ada apa soalan sebelum kita tutup kuliah hari ini? Sebelum kita sambung kuliah minggu depan. No. Okey, no. Okey, again sama juga uh, do uh, listen to uh, Madam Intan punya video first. Uh, dengar dulu, belajar sendiri dulu. Uh, saya rasa kita tak ada self study Isnin depan eh. Isnin depan kita buat live eh. Sebab kita nak prepare untuk test. Test kamu awal sikit tau. Test kamu minggu kelima. Taklah jauh dah. Uh, so uh, mungkin lepas test kita boleh review sikit lah. Eh. But for the time being, uh, kita masih live. Uh, have a good rest and I hope to see you guys again on Monday next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and goodbye. You're welcome. Thank you. 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 Thank you.